失的楼，就成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。三姨，我有正事要干，你让开。就是不能去，哎哎哎哎你就死定了。你你你干你我有正事儿，你放手。我不放。你你你你放手，你哎你你你你干嘛呀？你这他妈真的不是铁猴子。哎呀，你放心，铁猴子一心为民除害，我不会出卖你的。我也想为民除害，可我真的不是啊。我要是铁猴子，我就跟你改姓莫。那你这一身一行衣，你要去哪儿？还有这铁猴子面具怎么回事？你说这个，啊，这个是阿志要买的嘛？我这，哎呀，我这夜行夜也是说来话长。那你说说，你凭什么断定我就是铁猴子？你别装了，画美图的屁股被连环十八烧，这么机密的事情你怎么知道的？我是个大夫嘛，啊，你们画大人烂了屁股总得找人医吧？啊，是，没错，他是个贪官，但是我们医者仁心，啊，我总得给人医治，我不能放人不管。再说。他出的价钱是市价的三倍，你也知道我最近开销这么大，阿志又要买面具，又要买军舰，我不给看病，我哪来钱？所以每天晚上偷偷溜出去是给画美图看病啊？那不然呢？那你之前那个脸过敏怎么回事？是戴铁猴子面具戴的吧？哎呀，我实话跟你说吧，我脸过敏呢，是因为小泽拿了一个什么法国的男士护肤品给我，我一用，哎呀，就变成那样了。那我怎么能告诉你呢？我是谁呀、啊？我广州小霸王黄飞鸿啊！我要告诉你们，岂不被你们笑掉大牙？你还有什么要问的吗？嗯，没有了。你是没问的了，我的正事儿都被你给搅和黄了。正事？哎呀，糟了糟了！哎,哎。
翻了路，不要像古代一样做我的金蝉刺。是。刚才去哪儿了？你怎么才来？嗯，以后不许擅离职守。爹，你这是去哪儿了？你要去哪儿？没想到我们父子俩想到一块儿去了。二十多年前，我和铁猴子交过手。他虽然是离经叛道，但是却是一等一的侠义之士。我还以为他遭到奸人所害，没想到要回到广州，再三掩布下这个天罗地网的局，来引他上钩。再三也知道。他最恨的就是鸦片烟，他明知道这是个陷阱，他也会去阻止这大烟一条街的建立。我也是觉得铁猴子会这么做，所以才决定暗地里帮他一把。哎，就是莫桂兰这个傻女人，看我买了一个面具，就以为我是铁猴子。面具？对呀、啊，就这个，二两银子一个的，心疼死我了。未免我皇家受牵连。你要把这个东西赶快烧掉啊！真的要烧啊？一定要烧！哎呀，好吧，只是可惜了，没办法给阿志一个惊喜。见了本官，还不下跪行礼？启禀大人，此人是宝芝林黄飞鸿收留的病人，叫阿志。嗯，他自己不会说话吗？要你多嘴。阿志，啊，呃，那你说。啊，我知道铁猴子在哪儿。啊。快快快快快快下下来！哎，大人，大人们，在哪里啊？在我家呀！啊？哦哦，他他他他不是这个意思。你是不是和小黄黄闹别扭了？没有。他不给你买军舰，你可以买别的。你再是胡说八道，小黄黄会被抓的。你说的也对，我是被抓怎么办？莫桂兰，你住嘴！哎，来来来来，下来下来。哦，这样这样这样这样。哎，你说，呃，铁猴子在黄家？对啊。我昨天晚上没有睡着，然后我就听到小黄黄跟他爹说，他们俩认识铁猴子，啊，然后还觉得铁猴子抓坏人烧大烟，他做的都是好事，胡说八道，啊，那如果铁猴子做的都是好事，那怎么连脸都不敢露啊？啊，大人息怒，黄家的街坊邻居都知道他脑子有病，疯疯癫癫的，他的话岂能信啊？谁疯疯癫癫了？你才疯疯癫癫呢！我知道的事情很多了。我还知道小黄黄跟他爹
，把那铁猴子的面具给烧掉。这是什么时候的事情？也是昨天晚上呀、啊，可刚打完经的时候。铁猴子怕暴露身份，毁灭了罪证。看来黄金父子确有可能。也只有傻子会做这种大义灭亲的事。我倒觉得他说的有些眉目了。大人。我早先也怀疑过黄飞鸿是铁猴子，但他真的不是啊！早就怀疑，你为什么不向文部禀报？昨天我们行动的时候，你偷偷的跑了出去，就是给他通风报信。但是你没想到铁猴子先你一步来了，对吗？不是，我不是那个意思。住嘴！我知道你跟黄家关系匪浅，但是你要记住，你是一个捕快。哎，哎，你干什么？你去去去去，松手！蔡总捕。我们当天一个疯子的片面之词，是不是有点过于草率啊？所以事不宜迟，在他毁掉所有证据之前，将他们一网打尽。如果面具都被烧毁了，哪里还有证据啊？这就是为什么你是普通捕快，而我是总捕头，我自有妙计。让开！让开！让！让一让。黄飞虎！黄飞虎！王飞虎，你现在跟我回去。哼，这位大人，不知道来到宝芝林有何贵干？我们是来抓铁猴子的。我这里只有看病的病人，没有什么铁猴子。黄飞虎，别装了，你就是铁猴子。大人，你们是不是想破案想疯了？照你这么说，我白天要看病，晚上还要装铁猴子，我不睡觉了。哼，你别以为我不知道。你已经接连数日的白天没有出现在宝芝林，你今日开始，无非就是要掩人耳目。大人，药不能乱吃，话也不能乱说，我怎么就平白无故成了铁猴子了？我接到线报，你和你爹就是铁猴子。莫桂兰，我不是已经跟你解释的很清楚了吗？不是我说的。那，小红红，我对不起你，这个话不是我说的。你怎么不好好看着他，又把他放出来了？谁看得住他呀？公差办案，捉拿黄金、黄飞鸿父子。从今日起，宝芝林不再看病了，你们都散了吧。啊，不看病了？啊、什么？黄大夫是铁猴子？不会吧，黄大夫，您这白天看病，晚上还要飞檐走壁，真是多才多艺呀！对呀、啊，这黄大夫为我们进了大烟，是我们广州的福星啊！我们不能让他被带走。啊、对对对。黄青，佩服佩服！黄青，我认得你的武功，你就是铁猴子，而且只有去过鸦片派对的人才知道我金蝉丝的威力。龙捕头让我承认，我承认便是。哎，爹，何必设下如此歹毒之局呢？
起，你带回去。爹，你跟他们解释，你不是铁猴子。飞虎，别轻举妄动，没事的。白天抓人不把这儿当家，晚上倒知道回来了。现在倒知道回来了。飞鸿，出了这么大事情，大家都不想啊。朱桂兰抓人也是职责所在，你就别再出口伤人了。你们俩不是一直水火不容吗？你怎么还帮他说话呢？我我我们俩喜欢你是一回事儿，可抓铁猴子是另外一回事儿。你们放心吧，我上下都打点好了，姐夫不会受到什么伤害的。放心。我怎么能放得下这颗心呢？要不是因为你，我爹会被抓吗？阿志疯了，你也疯了，跟着黑面才一块来抓人。黄飞鸿，抓铁猴子是大案子，姐夫如果是清白的，我一定会找出证据还他清白的。你这话的意思就是，我爹还是做过了。那一整天，姐夫的确没有不在场的证人。混账！莫桂兰，你这个忘恩负义的人！你出卖我爹，出卖皇家，你不配住在这里，你给我滚！黄飞鸿，黄飞鸿，我在你心中，就是为了一点功利背叛你和姐夫的人吗？从今往后，我爹不再是你姐夫，我也不再是你侄儿，我们恩断义绝。答应的。既然你都这么说，好，我走，我马上走。桂兰，哎，桂兰，哎，黄飞鸿，我，哎呀，你们两个不要这么意气用事，好不好？说，我们俩一辈子在一起怎么样？从此以后，行侠仗义，浪迹天涯。那我问你，如果我和曾慧慧被绑起来了，你先救谁？救你救你救你，别，行吗？他一点都不喜欢我，还这样折磨我，我真是太傻了。出卖皇家，你不配住在这里，你给我滚！
裴红还没有出生的时候，我多希望她是个姑娘，我就为她准备了这个。后来用不上，现在这个就送给你吧。啊。谢谢姐夫。虽然你爹不在了，但是还有我。我希望你能把黄家当成你自己的家。你放心，以后我和飞鸿就是你最亲的人了。下次回来，我都已经生个胖娃娃，喊你实在姨婆了。仔细想想，黄飞鸿也没什么好的。你要是喜欢，让给你好了。我这十三姨婆肯定给你们包一个最大的见面礼。你真打算就这么走了？你以后啊，别老喷香水，我以前喷过的，黄飞鸿不习惯。你就是太把自己当回事了。这男人就是烈马，就应该女人用鞭子抽的。你喜欢这个破娃娃？不，不喜欢。你不喜欢，那我拿去扔了。呃，等等。会生虫的，知道了。他平时虽然嘻嘻哈哈，但他还是很疼你的。你记得以后别老顶撞他。人都还在牢里，说这些有什么用？总会水落石出的。接受了五个女孩子，怎么一个都不行啊？哎呀，黄大夫，要不是看在你的面子上
，我才不做这种缺德的事儿呢，这不是害人吗？啊，我飞鸿心思是浮躁了一点，可是人品相貌都是顶尖的，怎么说害人呢？你忘了我跟你说的吗？八字太晦气，你儿子的生意啊，我是不能再做了，你还是另请高明吧。嗯，你不是号称万事如意、无所不能吗？这一听改命的事儿。是要折寿的，你另请高明吧。人的寿数是有进食的，活在世上的时候就应该舒舒服服，你说是不是？你说的太对了。人生在世，就是要和有情人做快乐的事情。我们做不了一世夫妻，做一时的也是好的。你知道该怎么做了？神机玲珑。我就讨厌你这种坐怀不乱的样子。哎呀，走走走走走走，我慢慢跟你讲。坐了。既然飞鸿是你儿子，也是我儿子，我就破例这一回吧。飞鸿到底怎么样啊？黄飞鸿啊，笔尖劫财，水墨金栓，此等命格，是我三百年未见的大凶之相。什么意思？简单的说，天煞孤星，专门克妻。克妻？情路一直坎坷啊！说起来好像也有点道理啊。但是我家飞鸿是几代单传的，你一定要想个法子破一破啊！那是天注定的，我有什么法子？松树招姻缘，那不是桃树吗？他煞气太重，没有女人能承受得了他。他若想要和人恩爱到老啊，他也就只有断袖之路可以走了。那我杜松树，为他招个男人。哎呀，行行行行，这个是邪道，不能生孙子呀。哎呀，有我玉玲珑在嘛，三年抱俩，皇家的香火呀，你不用愁了。缘分天定，黄飞鸿啊，就随他去嘛。哎呀，你你，哎呀，你别动手动脚的，别动手动脚的好不好？哪有动脚？我已经害了慧慧和阿妹，不能再害别的女人了。哎呀，行了行了，就因为一个算命的说你克妻，你就存心羞辱桂兰，还狠心赶她走？你对我之前的事情是一点都不了解，事实胜于雄辩。我不赶他走，难道要害死他？那你到底喜不喜欢他？我之前在清风岭的时候，尚不知清朝滋味，也没太在意过他。那如今呢？我知道他对我一往情深，但如今我是一个不祥之人，他离我越远越好。况且你爹现在被认定为铁猴子，桂兰身为捕快。关系自然是和皇家撇得越干净越好，是不是？我没这么想过，我只是不想害人罢了。黄飞鸿啊，这么说来，你还不是个狼心狗肺之人啊！桂兰曾经告诉我，说你一直在逃避，逃避亲情，逃避爱情。他比你想象中的更了解你，你知不知道？他对我的深情，我已无力负荷。满地找牙吓死我！哎
你脸怎么了？哎,哎，没事没事，我今天心情不好，没空应酬，该干嘛干嘛。哎，你脸受伤了，我看你怪心疼的。你都说我是中国功夫了，中国功夫就爱打架嘛，打人是正常，被打也很正常。啊，不行，你去我那儿，我给你擦点酒精，敷敷冰。是是是是，什么就去你那儿啊？我怎么能随随便便就就去你那儿？那我还有其他事情给你做。其他事情。有趣的事情，有趣的，这是这是这是什么有趣的事情？我我我都说了，我没心情了。哎，你想想，吃了什么？你给我进来！来来来，干什么呀？大白天的，搞得黑灯瞎火的，快把灯打开。我终于盼到这一天了。在你那里始终不方便，但是在我这儿只有我们两个人。我告诉你啊，我是不会从的，你就死了这条心吧。说什么呢？你先坐下来。哎，坐这儿。干什么呀你？下面，黄奇英黄老汉将展示数十年来修习的中华功夫所悟出的拳法，并将此送给自己最亲爱的儿子黄飞鸿。黄老汉将这套拳法。命名为无用拳法。一个武者有时很没用，他能保护的只是他手臂所及之处，那些圈外的就非他能力所及了。就如同那场失败的台湾之战，是大清的衰弱所致，根本不是你一介武夫能够改变的。这些。这么喜欢他，能不能帮他做点事啊？什么事啊？我想用你这个照妖镜来拍点东西出来。嗯。哎，飞鸿最近啊心事比较重，有些话呢，男人不好说出来。我就想呢，把我想说的话呢，把它拍出来，然后给他看。原来是这样啊！啊，如果因为拍的东西治好了飞鸿的心病，我是不是可以加分啊？加什么分啊？父母之命，媒妁之言啊！哎，这未来的儿媳妇哪有跟公公讨价还价的？未来儿媳妇，注意表情啊！我这套拳呢，叫无用拳，取自《庄子》。飞鸿，你认为中国功夫做不到的，就只有医术可以做到。所以你才会发了疯的去钻研医术，治病救人。但是你错了，没有一个大夫可以救治所有的人，也没有一个大侠可以保护所有的人。这套拳法看似无用，却自有它存在的道理。最强的力量，永远不是一个人的力量，而是每个人的力量。如果每个人都有能力，在自己的面前画出一个圈。圈圈不绝，试问，还有谁能伤害他们？还有，好好的爱德海泽，她是个好姑娘，你得娶她。这就是你自己家的吧？你怎么那么没良心啊？你知道吗？我帮黄老汉录这个影像有多辛苦。难怪我爹那天回来倒头就睡。原来是累的。你能明白黄老汉的用心了吧？喂！阿志，你没事吧？小黄花，你出来了。阿志，喂。黄飞鸿，你赶紧把黄老汉给救出来。他答应出来以后，把你许给我。都什么时候了，还说这些乱七八糟的？可他虽然是铁猴子，他也是你爹啊！你总要听他的话吧。我爹不是铁猴子，我一定会找到真正的铁猴子，把我爹救出来。从小到大，我爹为了我也是操碎了心。是时候轮到我
为我爹做点事儿。哎，好，好，好！有坏人又有案子查了，哎，走，走，走，带我一块去，一块去。阿志，外面很危险，你还是在家待着吧。我，我，都是，我知道，真正的铁猴子，他在哪儿？咦？嗯，您知道这是什么吗？这可是大名鼎鼎的铁猴子大侠。自从来了铁猴子，整个广州城就再也没有抽大烟的了。您说说看，用二两银子感谢一下铁猴子大侠，不是很应该吗？老板，哎，你要是不告诉我谁是铁猴子，那你就是铁猴子。哎呦，这位小爷，你可真会开玩笑啊！老板。最近有什么可疑的人买面具吗？可疑？这前几天呢，赵三家买了好几个。这半个月前呢，李四家买了一沓送给小孩玩。这谁可疑谁不可疑？哎，您不是也买了吗？哎，小红花，你把铁猴子给自己玩，你怎么给我玩？啊，给你玩，给你玩，老板。哎，那你估摸着现在有多少人手上有着铁猴子面具？哎呀，那就多了。就光这个月，我都陆陆续续卖了一百多个了，一百多个，二两银子一个，还那么多冤大头啊！哎，您这怎么说话呢？我们还有折扣呢。那您看看，四两银子买四个，就相当于一两银子一个啊。嗯嗯嗯，茶。能躺着吃东西，其实也是人生之幸啊！是呀、啊，大人的玉臀上一点疤痕都没有。哦、宝芝林的黄大夫医术真不错。其实你不知道啊，嗯、让本官高枕无忧的是，那铁猴子抓住了。以后呀，再也没有人敢烧大人了。嗯，那是。这这这这这这啊啊,啊！哦哦哦哦。嗯嗯嗯嗯看仔细了啊！阿志，怎么是你啊？大人，您误会了。你们两个啊，怎么敢私闯官宅，吓本官一大跳啊！哎，黄飞鸿，怎么又是你啊？哎，你你你爹杀我，你依我，你们父子俩葫芦里卖的什么药啊你？大人，我爹是被冤枉的，我们是要找出真正的铁猴子，这样您才安全。冤枉的？您能形容一下铁猴子的样貌吗？嗯。他的身形跟你差不多，他的身手呢跟蔡三也差不多。哎哎，对，还有你，你刚才拍我屁股的时候，怎么那么像铁猴子、啊？哎哎哎哎、大人，您是不是有点太草木皆兵了？混账！怎么说话呢？查铁猴子是你们的事情，本大人的身心呢已经饱受摧残了。哎，过来过来过来！啊，是什么玩意儿啊？这是，你们快走吧，要不然。别怪我不念你给我治病的恩情。哎，赶紧的，赶紧的。哎呀，哎呀，您消消气啊。哎，来水水。哦哦，水来了。嗯。哎呀，吓死我了！哎，你们回来了，查到什么线索没有啊？这个华美图根本就是一个酒囊饭袋，被烧了那么多次，连人影都没见着。哎，算了，你也不用太生气，都差一天了，我去帮你倒点水。我总觉得哪里很奇怪。我问过好几个和铁猴子打过照面的人，都说不知道铁猴子到底是个什么样的人。这样下去，要怎么找他？嗯，小红啊，哎，这样，要不我做铁猴子，你来抓我。哎，我忙着呢，自己玩。那你扮铁猴子，我抓你。别闹了，你拿着吧。别闹了，你陪我玩一会儿嘛
应该是这样。嗯，一定是这样。这样是什么样啊？有两个铁猴子。铁猴子刚到广州的时候，做的都是劫富济贫的事儿，什么火烧华美图、抢劫大烟馆，就像一个孩童恶作剧一般，但从来不会伤及性命。鸦片派对那一天，铁猴子一出手就死了一贯，风格截然不同。这显然是两个人所为。可他们都戴铁猴子的面具啊！是啊，我也可以戴，阿志也可以戴，人人都可以戴。就是不知道面具背后是否是同一个人。是啊，你说说黄老汉这一动妖就不好，怎么可能随便杀人啊？我们现在要找的，就是鸦片派对上那个铁猴子。可你都没有看到他的脸，怎么找啊？